Ja, maar dat is wel typisch iets voor jou. Dus ik ben nu live als het goed is. Ja. Maar, uh, ja, dat kan ik nog wel zien. Ja, kijk maar even. <coughs> Ja. We gaan het even weer proberen. Via een andere live. Ik zie dat uh, oh ja, mensen mee gaan kijken. Ik hoop echt dat het lukt. Ja, ik heb hem eigenlijk uh, alleen met Esther getest vorige keer en uh, dat, is, uh, dat ging heel goed. Alleen ik heb nu een externe camera en op de een of andere manier lukt dat uh, minder of zo. En, uh, maar ja, die had ik er even uitgehaald en uh, toen bleek dus dat hij uh, toch nog niet, mijn gewone camera het ook niet deed. En toen dacht ik, oké, okay, dan weet ik het ook niet meer. Dus ik uh, wacht nu even op uh, ja, mensen het wel kunnen zien of niet kunnen zien. Dus even een test of zo. Zie jij het? Oh, ja? Ik ben uh, te zien en ik ben te horen. Oké, okay, nou ik hoop dat de rest mij ook uh, weer kan uh, vinden eigenlijk. Als het goed is ben ik nu wel te zien en wel te horen. We gaan er gewoon uh, voor. Ik hoop dat het allemaal werkt zoals ik wil dat het werkt. Uh, dan ga ik beginnen met... Yes, oh gelukkig. Oh. Ik hoop dat het allemaal oké okay is. <laughs> het is echt... Een... Geen goed begin natuurlijk geweest, maar ja, we gaan er gewoon voor. Ik uh, ga het hebben over de kaarten. Op een gegeven moment uh, was Mandy, die had het met mij over uh, of ik een bepaalde uh, kaartenset had van Dorin uh, Virtue. Nou heb ik wel een bepaalde kaartenset van Dorin Virtue. Dat is uh, Levensdoel Orakelkaarten. Ik laat hem even aan je zien nu. Uh, die heb ik dus wel. En ik heb ook van haar je vorige leven. Deze twee kaarten. En ik moet zeggen, die gebruik ik eigenlijk zelf niet. Of nauwelijks, dat wel. Ik ben zelf begonnen. Ik, uh, ik zal even zeggen hoeveel uh, kaarten, decks, ik heb ze allemaal hier uh, liggen. Ik heb er dus uh, 27. Het is echt allemachtig veel. Ik heb er 27. En ik zal vertellen met welke kaarten, decks ik begonnen ben. Het is ook dat ik het allemaal vertel aan jullie, zodat jullie weten, en mensen die dit filmpje nog nakijken, uh, zodat ze weten hoeveel kaartendeks ik heb, maar ook welke ik heb. Om daar een leuk filmpje van te maken, dat je zegt van nou, die kaartendek spreekt me aan, en daar wil ik sowieso meer over weten. Of je zegt, nou, ik wil eigenlijk meer weten wat betreft de Lunemann en die kaartendek bij elkaar te stoppen. Dus ik vond de vraag van Mandy heel erg leuk. En toen dacht ik dat is voor mij leuk om daar voor het eerst een... Uh, ja, om daar echt iets mee te gaan doen. Ik hoop dat jullie mij nog steeds goed kunnen horen. Dat jullie mij nog dus steeds goed kunnen uh, zien. Ik zal nog even zo uh, vragen aan jullie. Zo. Dan, uh, ja, en dan moet ik de volgende keer even maar kijken hoe dat gaat met live. Want het is uh, anders gegaan dan anders. Goed, ik ben begonnen ooit eens met uh, de Rider Tarot. Daar ben ik mee begonnen. Ik ben helemaal niet begonnen met Lunemann. Ik ben ooit eens begonnen met uh, Rider Tarot. En uh, ja, ik moet... Uh, oh, top. Mandy, super. Dankjewel. Nou, uh, je ziet het heel oud doosje geworden inmiddels. En ik heb er nooit wat mee gedaan. Want ik moet zeggen, dit, dit spreekt mij niet aan. Die... Uh, ja, ik vind het de afbeelding gewoon, ik, spreek me, ik sprak mij gewoon nooit aan. Dus ik kon daar nooit wat mee. Ik heb er wel mee gelegd, maar niet veel. Dus eigenlijk heb ik jaren later, dus eigenlijk pas vier of vijf jaar geleden, nee, vier jaar geleden ongeveer, toen ben ik begonnen, ik denk zelfs drie jaar geleden pas, met, uh, ja, met de mail 
Omdat uh, een of andere manier sprak mij dat gewoon geweldig aan. Uh, ik weet nog wel, dat dit, dit was geloof ik iets van 10 euro of zo. En ik denk, nou, dan gaan we dat kopen. En dan uh, even kijken van, uh, hoe dat werkt. Nou, ik had daar wel meteen een klik mee op de een of andere manier. Ik ben geen taromeesje ermee. Ik hoorde van een collega uh, van Petra, uh, hoorde ik dat, uh, nou ja, eigenlijk is het Belgisch om uh, Lundeman leuk te vinden. En Nederlands, uh, Nederlandse mensen vinden meestal de tarot leuk. Ah, he, hoi Roos, ik zie dat jij er ook bij bent. Super. En Ellen, super. En Esther. Ja, heel erg leuk. Nou, ik ben er heel erg blij mee dat het nu wel werkt. En ik had het gewoon even anders moeten doen met de plannen. Ik weet het voor de volgende keer ook niet. Of ik moet er even induiken. Nou, ik ben dus begonnen met uh, nou, Tarot, zei ik al. Toen met de Mille Normal. Maar al heel snel, omdat ik, ja, ik zag dat gewoon op internet. De Gilded uh, Reverie. Uh, 36 kaarten. En ik vond dit zo onwijs uh, mooi. Ja, hè, het boekje erbij. En uh, deze kaarten. Ja, ik was daar gewoon in één oogopslag verliefd op. Totdat ik zag op internet, ook weer op Google, dat er ook kaarten bestonden van, van dezelfde maker. Uh, zeg maar, ja. Uh, yeah. Een kaartje 37, 38 tot en met 44. Ik denk, wat? Dat wil ik hebben. Maar ja, ik dacht, het was Amerika. Het, het was, het was uh, ooit eens uitverkocht. Dus ik denk, nou, dat gaat hem niet meer worden. En een half jaar later, of een paar maanden later, zie ik ineens dat ze te koop zijn bij... Uh, ja, ik, denk, ik ga toch weer kijken. Dat ze te koop zijn bij uh, bol.com. Ik denk, dit moet ik hebben. Dus ik heb ze besteld, geloof ik, via bol.com en... Uh, en uh, geloof ik heb twee weken of drie weken gewacht. Ik ging best toch wel snel voor Amerikaanse begrippen. En toen, uh, nou, toen ben ik dus overgegaan op deze. Nou ja, dat weten jullie, want ik, uh, ik, uh, daar doe ik mijn leggingen niet mee. En uh, superleuk natuurlijk. Nou goed, dat was even de nummer man. Uh, als ik dus kaarten trek voor klanten en uh, voor mezelf, maar eigenlijk meer voor klanten, dan ben ik bezig met uh, spirituele inzichtkaartjes. Ik trek de nummer man. Maar daarnaast streef ik ook uh, om dieper te gaan op het onderwerp. Omdat klanten, die, uh, sommigen zeggen niet veel, laat ik zo zeggen. Zeg, nou, kan jij, uh, 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 ik denk dat je, ze denken ook dat je alles weet. Maar ik ben natuurlijk geen alles weten. Maar goed, je gaat er een soort, um, je gaat dieper graven in, in, in wat, je, hè, wat, wat, wat het inzicht is. En toen ben ik begonnen met psychologische inzichtkaarten. Dat doosje is ook best wel, uh, hè, best wel oud als je het zo ziet. Dus daar ben ik mee begonnen. Bijvoorbeeld, uh, zeg, je geest is sneller dan je gevoel. Geef je gevoelens de ruimte en de tijd die ze nodig hebben. Kijk, ja, ik ben er hoor. Ik ben er inderdaad, gelukkig. Wel op een hele andere manier, maar uh, ik ben er. Dus deze kaartjes. Nou, ja, ik heb daarnaast nog uh, spirituele inzichtkaarten gekocht. Ook van uh, Dirk Nuisen. Ik denk dat jullie daar ook... Ik zeg dit omdat jullie er waarschijnlijk ook veel aan hebben voor je klanten, voor jezelf, of vrienden of familie. Om echt wat dieper te gaan in de Lunemann legging. En dan trek je een kaartje van, van dit, spirituele inzichtkaart, leg je er bovenop. Uh, en dan bekijk je het gewoon op alle fronten. Hè. Hoe denkt zij, hoe denkt hij, hoe is de toekomst en waar kan je nog meer aan denken. Uh, nou, de inzichtkaartjes... Deze. Voor mij kan je die ook op bol.com krijgen, maar volgens mij ook op, uh, ja, wij zeggen, het is nu tegenwoordig geloof ik, uh, Holland en Barrett, weet je wel. Maar dan vroeger was het de tuinen. Dus die vier uh, decks, die gebruik ik ook voor bij de Lunderman. Dus al samen, zeg maar. Uh, wat nog meer? Nou, ik uh, heb het een beetje onderverdeeld in, uh, zeg maar, tarot. Nou, ik, ik heb gezegd net... Als jullie vragen hebben, uh, zeg het me. Ik hoor het heel erg graag. Of als je denkt van nou, uh, die, die site, of dat kaartendek spreekt me aan. Wil je daar een filmpje? Uh, ja, ultieme inzichtkaarten. Nee, klopt. Uh, die zijn ook superleuk. Ik zal, ik zal er eentje op uh, noemen. Die zijn hetzelfde als, uh, als psychologische inzichtkaarten, alleen met een andere, andere tekst. Hè? Uh, eigenlijk zijn, lijken ze wel een beetje op psychologische inzichtkaart. Want bijvoorbeeld hier staat, je mag nu elke overtuiging loslaten waarmee je jezelf nog pijn doet. Dus het, het lijkt wel klaar heel erg op de psychologische inzichtkaart. Dat is trouwens wel een hele goede 
een vraag. Want uh, er zitten spirituele inzichtkaarten, die slaan meer op God, of het goddelijke. Of, uh, daar lees je echt of. Daar lees je heel vaak over God dit, of God dat. En dan nuanceer ik dat meestal naar de klant, want ik weet niet of iedereen dat, uh, dat wil uh, horen. En dan is het van uh, God, uh, Gods wil spreekt door jouw hart. Uh, heel veel over God uh, staat daar. Ja, dat is op zich uh, niks mis mee. Ik geloof zelf in God. Maar ja, niet iedereen heeft daar wat mee. Dus dan, uh, dan zeg ik gewoon, maak ik er wat anders van. Zo, dus dat, dit spirituele inzichtkaart zijn we dat betreft wel anders. En ik moet wel zeggen, ik werk daar wel op minste mee. Heb je ook nog uh, inzichtkaartjes? Ja, door trouw te blijven aan mijzelf, zorg ik uiteindelijk ook het beste voor de ander. Dus die drie sets lijken op elkaar, behalve die, uh, nou ja, de, wat ik net zei, spirituele inzichtkaartjes. Dat is wel een beetje meer met God, zeg maar. Nou, ik was dus begonnen met, uh, ja, het is gewoon inderdaad het, het, um, het, 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 kijk gewoon even voor jezelf van die kaartjes... Welke beste, ja, als je ermee wil werken, natuurlijk het beste met jou, voor jou aanspreekt. Uh, Rider uh, Tarot. Nou ja, goed, ik had er niks mee. En ineens, en dit is, ja, dit is nog maar kort. Nee, sorry. Nou goed, ik denk een half jaar geleden of zo, een jaar, een jaar geleden, zag ik ineens dat, ja, ik ben natuurlijk helemaal weg van uh, Giro Machetti, dus de tekenaar van uh, Gilded Reverie kaarten. Ja, ik heb het er vaak over. Dus Giro Machetti. Deze jongen. Ja, ik ben daar zo ontzettend weg van. Dat uh, die, had, die dacht ineens van... Ik ga een uh, kaartenset uitbrengen. Tarot. Gewoon wow. een tarot. Wow. Heel boekje erbij. Echt uh, mega, mega. En met... Uh, ja, met hele, ja, ik vind het een geweldige kaart. Hè? Dus de koningin van de, van de munten. Dat, dit bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, hoe mooi kan het hebben... Dus nu, nu, eindelijk, denk ik, nou, die is daar ook. Dat spreekt mij aan. Dus ik kan daar nu gewoon wel wat mee, als ik eerlijk ben. Ja? Dat ik het kan zien. En uh, dus nu ben ik eigenlijk wel dat ik denk, ik wil er meer over, over weten en over leren. En dat eigenlijk. Dus ik zal nog een laatste eentje zien. Dus dat heet dus uh, de nalatenschap van het tarot der goden. Ja, en zelf heb ik daar het mee, uh, heel erg veel mee. In plaats van de rider, tarot, laat ik zo zeggen. Um, tarot kan je ook... Ja, die zijn echt super mooi. Ja, die zijn echt... Geweldig. En uh, ik moet wel zeggen dat je daar gewoon een leuke combinatie van kan maken van de Le Normand trekken met de tarot. En natuurlijk met tarot kan je ook werken met, daar werken de meeste mensen ook mee met kaarten andersom trekken. Dat doe ik natuurlijk ook met uh, Le Normand. En dan kan je ook makkelijk hiermee werken. Dus... Even kijken, want uh, dus, nou, dit dus, uh, mocht ik je aanspreken. Beter, misschien denk je wel, nou, dat vind ik leuker dan de Rider uh, Tarot. Dus mocht je het aanspreken, het is gewoon uh, uh, super om mee te werken. Ik heb ook deze besteld, ook van, uh, ja, dat is gelijk een dochter van uh, Giro, nee, ik zeg het goed, ja, Giro Machetti. Dat zijn hele kleine kaartjes, het is ook Tarot. Nicoletta Ves. Ja, ik kan niet uitspreken. Maar in ieder geval hele kleine kaartjes. En het is ook tarot. Heel klein. Ik werkte eigenlijk uh, niet mee. Ik uh, dacht van, uh, ik ga ze bestellen. En uh, dan ga ik ermee werken. Maar uh, ik tot nu toe niet. Zie je dat soort uh, dingen. En... Uh, dit, de paus, als aap. Maar goed, ik, uh, ik moet zeggen, ze liggen een beetje te verstoffen hier. Dus, uh, maar de afbeeldingen zijn wel heel erg leuk, ook om mee te werken. En dan heb je nog natuurlijk de tarot, want ik maak even de tarot af. Engelen, engelen tarot. Ik wil wel zeggen, de meeste engelen tarot is heel vaak uh, te... Heb ik van iemand anders gehoord, hoor. 
dus niet van, uit mezelf, mijn eigen wijsheid. De meeste tarot, uh, de engelen tarot is meestal te lief. Uh, uh, dus als je klanten hebt en je trekt de, de tarot of, of, of de engelenkaarten, sorry, engelenkaarten zijn meestal uh, te lief. Dus gewoon engelenkaarten op zich. Met een vaak te mooie boodschap, omdat het alleen maar mooie boodschappen zijn. Er is daar niks mis mee, maar het is fijn als je, het is als je alleen met engelenkaarten werkt voor je klanten. Dan kan het zijn dat het niet altijd zo uitkomt. Engelen Tarot daarentegen, die is best wel uh, to the point. Die heeft echt wel goede uitspraken. En uh, ja, dat moet ik ook, uh, moet ik ook wel zeggen. Dat die um, ja, is gewoon als de gewone Tarot. Maar die heeft gewoon een hele mooie uitspraak. Heer, ridder van het vuur. Even kijken, ik heb die van Doreen Virtu in Elven Tarot. Oh, dat is Mandy. Is dat. Is dat. Uh, Oké, okay, dat is ook Engelen. Heb jij deze? Of heb jij een andere? Hebben jullie, hebben jullie deze allebei? Of uh, hebben jullie uh, een andere? Misschien dat er nog een andere bestaat. Ja, maar deze is. Als jullie deze hebben, deze is. Nou ja, jullie weten het. Uh, hartstikke to the, to the point. Er zit een boekje bij. En, uh, nou ja, goed, uh, hier. Het zaad is gezaaid, nu kan er even niets gedaan worden. Onnodige bezorgdheid. Hè? Hartstikke super to the point. En zeker als mensen zeggen, ik wil een algemene reading. Wat, wat ik in het begin best wel moeilijk vond, als ik uh, heel eerlijk ben. Dan kan je deze kaartjes er heel goed voor gebruiken. Uh, dit is echt, uh, ja, het zijn er wel veel. Dus als ik ze gebruik, dan ligt heel mijn tafel ligt vol met al die kaarten. Die heb ik uitgespreid en dan pak ik er een kaart uit voor de klant. En dan doe ik er wat mee. Nou goed, dus de Engelen Tarot. Misschien zeg je wel, ik wil graag... Elven Tarot is anders, die heet Fairy. Oké, okay, nee, die ken ik niet. Maar die Ellen, ik ga er vast een keer bij jou weer zien. Als, als wij elkaar weer mogen zien, zeg maar. Nu in deze dagen. Dan uh, wil ik hem graag zien, want je had van de week ook een hele mooie kaart met een soort uh, ja, kikker. Leek het wel. Ik denk, oh, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Uh, Oké, okay. dit, dit zijn mijn tarot decks. Hè? Dus mijn tarot decks uh, heb ik nu even laten zien aan jullie. En, oh nee, ik ben er nog één vergeten, waar ik dus eigenlijk zelf niet mee werk. En die wel heel erg leuk is. Die kennen jullie vast. Dat is uh, Osho, de Zen tarot. Die is ook heel goed voor algemene leggingen. Nou, mocht je daar een filmpje over willen zien. Met uh, de normaal kaarten. Ja, dit is echt uh, super. Ik, uh, ik werkte eigenlijk, ik zal met mijn schaamrood op mijn lippen zeggen. Ja, hebben jullie die ook? Leuk hè? Ja, ik, uh, ik werkte eigenlijk uh, niet mee. Schaamrood op mijn lippen. Maar, uh, of op mijn... Uh, uh, hij is echt super. En um, ik moet zeggen, hij is best to the point. Ja, ik heb er wel een Nederlandstalig boekje bij, maar het staat allemaal in het Engels. Hier. Hier, succes. Ja, hier kan je echt ook heel erg veel mee. Met die uh, kaarten. Dus dat zijn dus de Osho, uh, is de Osho uh, set. Maar ja, ik uh, eigenlijk... Uh, Doe ik daar ook niet zoveel mee. Ja, ik heb natuurlijk 27, daar doe ik gewoon niet zoveel mee. Nou, mocht jij klanten hebben die heel erg bezig zijn met uh, het uh, spirituele. Je hebt, je hebt uh, de meeste vragen die ik krijg dus, uh, over de liefde. Dat heb ik ook zo ingesteld. Op een medium chat waar ik werk. Maar er zijn ook uh, mensen die willen spirituele vragen hebben. En daar ben ik eigenlijk, moet ik eerlijk zijn, vind ik dat veel leuker dan... De liefdesvragen. Of liefdesvragen zijn ook leuk. Maar de spirituele vragen, daar heb ik ook absoluut wat mee. En dat is, uh, daar kan je heel mooi gebruiken, het orakel van de lichtwerkers. Die heb ik gekocht, echt speciaal voor de mensen, om daar een kaartje mee te trekken. Het orakel van de lichtwerkers. Nou, daar werk ik de laatste tijd wel voor mezelf voor mee. Dan leg ik eigenlijk voor elke week uh, een kaartje en dan... Uh, Komt er wel wat moois uit. Nou, hier bijvoorbeeld de goddelijke talenten. Zie je, dus het heet dus de orakel van de lichtwerkers. Er zit een onwijs mooi boekje bij. Dik. 
dik boekje, zoals je ziet. Hier is er echt een uh, heel dik uh, boekje bij. En heel veel uitleg. Dus het is lekker, uh, ja, het, is, het ligt ook goed in de hand. En met, uh, ja, over, bijvoorbeeld over, uh, ga ik ook een, fi een filmpje over maken, dat zijn over dubbele getallen. Nou ja, die zie ik dus heel veel. Die zou je waarschijnlijk ook echt heel erg veel zien. Dat je ogen ineens gaat naar... En dan staat hij weer op uh, 11, 11, of 12, 12, of 13, 13, weet je wel. Of met nullen erbij en zo. Nou, deze zijn, uh, dit leg ik ook heel goed uit. Ja, ik, ik ben er heel erg blij mee. En dat zijn voor mensen die spirituele vragen hebben. Ja, daar kan je echt heel erg veel mee. Zie je? Dus dat heet het orakel van de lichtwerkers. Dat is ook uh, mooi. Nou, Mandy en ik hadden het over uh, de, even kijken, dat, ik moet nu zeggen, ik, uh, <laughs> ik ben naar spirituele beurzen geweest in Ahoy, in Rotterdam, een paar jaar geleden met Ellen, ik dacht met Esther, maar in ieder geval hebben zij, hadden ze daar een kaartendek liggen, wat ik eigenlijk in het begin heel erg griezelig vond. Ja, waarom? Maar ja, ik, had, ik, vond gewoon, uh, ik vond het gewoon eng. Ik denk, oh nee, die kaarten, nee, die hoef ik niet. En toch vond ik het heel inspirerend of zo, of trok mijn oog ernaar. En dat is dus het orakel van de schaduw en de lichten. Even kijken, werk je met al die kaarten intuïtief of vanuit beschrijving en de boekjes? Een hele goede vraag, ik ga er zo uh, op door. Uh, schaduw uh, ja, en licht. En uh, ik, vond het, ik vond het echt best wel eng. Nou, Mandy heeft die volgens mij ook. En Mandy zegt, ik wil graag een filmpje, maar dan ga ik nog even dadelijk uh, dit weer afkijken. En dan uh, kijken wat, wat, waarvan jij een filmpje wil. Nou, bijvoorbeeld uh, hier de elf van bitterheid. Oh, elf van bitterheid. Ja, op zich, dit zijn echt hele rake kaarten. Als ik, uh, voor, ik ben ermee begonnen om uh, voor mezelf te leggen. En ik trok zelf ook deze trouwens. En uh, voor de persoon. En dat klopte gewoon allemaal. Weet je. Het is best wel uh, confronterend hoor, deze, deze kaartenset. Dus het heet dus uh, Orakel van Schaduw en Licht. Ja, uh, van Lucy Cavendis, als ik het goed uitspreek. En de tekenaar is uh, Jasmine Beckett Griffith. Kijk eens hoe, hoe mooi die kaarten getekend zijn. Ja, ik vond het in het begin. Ik, denk, ik heb ze laten liggen op de beurs. En ik heb ze geloof ik een paar jaar later uh, op weer op diezelfde beurs gezien. En toen heb ik hem wel uh, gekocht. En uh, zeker voor leggingen als um, karaktereigenschappen voor andere personen. Of uh, hoe de vriendschap verder gaat. Of dat soort dingen. Of, of een, een relatie, uh, hoe dat verder gaat. Het kan zelfs ook gaan voor werk, uh, voor collega's of zo. Je haalt er best wel veel persoonlijke dingen uit ook. Of hoe je, eigenlijk meer hoe de relatie is tussen jou en tussen de persoon zelf. En deze kaarten zijn er echt, echt spot on op. Echt, het is, het is echt wel, dit is echt een aanwinst. Dus laat je niet weer houden door misschien een beetje het enge, ja, vond ik toen. Nu niet meer, maar toen vond ik het een beetje allemaal, oh... Eng, eng, eng. Nou, ook een super mooi boekje. Zie je? Het is echt uh, een gekleurd boekje. Nou, van diezelfde uh, mevrouw, zeg maar. En had men het ook over. Uh, Orakel van de verandering. Die heeft men die volgens mij ook. En uh, ja, nou ja, weer, weer getekend natuurlijk door uh, dezelfde. Hè? Dus uh, door die Jasmine. Nou, ik zal hem even zo laten zien in een doosje. Dat is dus uh, Kikker Prinses in dit geval. Ja, dit is uh, echt onwijs mooi om mee te werken. Dus ik heb eerst uh, deze gekocht. Daarna heb ik deze gekocht. En toen dacht ik, ja, nou, ik ben toch niet meer te stoppen. Ik koop lekker de vampiers. Hoppa. Dus ik heb de vampiers er ook bij gekocht. Ook weer van hetzelfde stijl, van die twee. En ja, misschien ook weer zo'n echt super mooi boekje. Doe. Vind ik hoor. En uh, nou ja, mocht je daar een filmpje van willen zien. Dan... Kijk, geloof, hoop, standvastig en zelfvertrouwen. Zie je? Hoop, standvastig en zelfvertrouwen. Nou, het is echt. Uh... 
ja, een uh, mogelijkheid om andere mensen te, te leren kennen eigenlijk. En als laatste nog ook even de vraag van Ellen uh, terug. Dat is ook weer van dezelfde mevrouw. Lucie uh, Kavendis, alleen een andere tekenaar. Tekenaaresse. Nee, tekenaar. En dat is de orakel van de zeemeerminnen. Nou, die wijkt een beetje af van de andere drie. Maar ja, we kijken wel weer zo'n ontzettend mooi boekje erbij. Ja, van alle drie, dat kan. Maar dan in combinatie met, uh, neem aan, in combinatie uh, met de minimaal. Dat is wel het beste. Zie je? Hoe mooi, uh, hoe mooi dit ook weer getekend is. En uh, sommige mensen, vrouwen, meestal, meestal vrouwen, hebben heel veel met uh, de wijsheid van het Koran met zeemierminnen. Nou, hoe mooi is het om, uh, om dan dit uh, dek te kunnen gebruiken. Dus deze is ook van Lucie uh, Cavendish. Vrijheid. Nou, dat willen we nou allemaal wel hebben. Vrijheid in deze tijd. Dus, uh, dus dat heet dus het orakel van de zeemingen. En nou zei Ellen, even kijken hoor. Uh, kijk hoor. Wat zei Ellen, wat zei je ook alweer? Werk je met, uh, Ellen die vroeg aan mij, werk je met al je kaarten intuïtief of vanuit de beschrijving uit de boekjes? Ik heb van Rico geleerd um, om te werken, Rico is een coach zeg maar, die heeft mij geholpen, uh, om te werken vanuit, ook, uh, vanuit mijn intuïtie. Maar soms, ik doe het beide, dus de ene keer doe ik het uh, intuïtief zonder te lezen uit het boekje. En de andere keer doe ik het, uh, nou ja, het lezen uit een boekje gaat natuurlijk niet. Uh, als je echt uh, werkt, dan moet je echt snel zijn en zo. En, maar je hebt natuurlijk die kaarten die, uh, die, waar je heel snel wel iets onder de kaarten ziet. En dan kan je dat gewoon zo opnoemen. Maar bijvoorbeeld, Rico heeft mij geleerd om intuïtief te denken. En niet uh, hokjesgericht. Ik was altijd hokjesgericht. Het moest er bij mij allemaal een soort... Van, het mocht niet afwijken, want anders dan werd ik helemaal gek. En toen zei Rico, weet je wat je moet doen? Want de Oracle of Visions, ook weer Giro Marchetti toevallig. Die, dat is een kaartenset, dat is echt iets voor, voor jou. Ik zeg, oké. Okay. Nou, ik uh, verkocht. Ik denk, oh, ik bestel het. Hij zegt, boekje. Boekje. Doedeledokie. Weg ermee. Zonder boekje. Ik zeg, oké. Okay. Hmm. Nou, want dat vond ik best wel eng. Nou, gewoon ik alle kaartjes gewoon zo weet je, op tafel gelegd. En uh, nou ja, uh, gewoon intuïtief ook voor klanten gewoon begonnen. Gewoon begonnen voor klanten die inloggen, gewoon begonnen. En uh, op intuïtie bedacht van wat bijvoorbeeld dit plaatje betekent. Nou, zeker in relatieleggingen is het heel goed om dat, dit uh, te oefenen. Als de kaart je aanspreken, dan wil ik ook wel echt zeggen, spreek je de kaart je echt aan, dan is het goed om dit intuïtief, uh, gewoon zeg maar, uh, wat jij erbij krijgt. En ja, tot nu toe uh, klopt het. En ga ook niet uh, twijfelen over wat je denkt. Dus twijfel niet over wat je denkt. Het is gewoon heel vaak zoals jij het denkt. En ook het combineren van het, hoe denkt zij over de relatie. En je trekt deze kaart. Nou ja, zij wil eigenlijk uh, wachten. Of je krijgt door, zij wil juist niet wachten. Dat krijg je ook vaak uh, gewoon in je hoofd, weet je. Over die avond, die krijg je ook wel eens ongeduldig, weet je. Ongeduldig, en wanneer hoor ik nou iets van hem? En dat soort dingen die krijg je ook wel vaak. Ja, en hoe denkt hij uh, bijvoorbeeld over de relatie? Nou, hij voelt zich bijvoorbeeld beknot in de relatie, want hij heeft helemaal geen zin om, uh, om zich te binden. Nou, dat kan je dan daaruit krijgen. En dan is het, hoe denken ze samen over de relatie? En dan krijg je bijvoorbeeld deze. Dus dat kan je heel goed uh, met elkaar uh, ja, in verband brengen. Dus dat is de Oracle of uh, Visions. Dus ik heb wel geleerd om uh, intuïtief uh, te denken. Even kijken of wat erbij is gekomen. Uh, voor alle drie een filmpje of een combi. Ja, dat uh, kan ik ook gaan doen. Ik kan ook een combinatie doen met, uh, met alle drie de kaarten. Dus dat is de Oracle of Visions. Nou, prima. Uh, 
Super. Ik, dus voor jou raad ik ook aan. Als je nou gewoon, hè, als je ook zo als ik ben, zo van uh, het moet allemaal gestructureerd en uh, anders dan raak je de controle kwijt. Zorg dan juist dat je de controle kwijtraakt door intuïtief te gaan werken met de, deze kaarten. Dus dat is, uh, dat is het eigenlijk. Nou, dan ben ik al ver, moet ik zeggen. Maar ik heb dus ook nog het elfenspel. Ik, kennen jullie dit? Het elfenspel? Dit. Uh, ja, ik, ik had er nog nooit van gehoord. Ik zie het ook nooit ergens. Elfenspel. Het is Nederlands, echt. Het zijn Nederlandse uh, vrouw en man of zo, die het uh, gemaakt hebben. En ik, uh, uh, ik, ik heb het in Rotterdam gekocht. Ook bij uh, Mystiek. Een hele grote zaak op een hoek. Uh, in het centrum. En uh, nou ja, goed. Uh, het was dus een spirituele zaak. Je kent het wel met van alles en nog wat. En ja, ik, dacht, ik zag dit. Ja, ik dacht, oké, okay, weet je wel. Nou, ik, ik, we hebben dan voorbeelden. En dan kan je dus gewoon daar zelf een kaartje trekken. Dus je kan gewoon zelf schudden. En zo, dus zijn van die voorbeeldkaarten. En ik schud zo. En pff, er valt er een uit. En ik schud weer. Pff, ik uh, val, valt er weer een uit. Oh, wacht. Oh ja? Oh, wat leuk. Mandy zegt, ik ben gek van elfjes. Maar ik, ik spaar ze. Ah, dat is schattig. Nou, deze is echt super, super leuk. Er vielen bij mij dus drie keer een kaart uit. Dus ik was gewoon zo'n beetje aan het schudden zo. Het zijn hartstikke onhandige kaarten, weet je wel. Hartstikke in zijn die zin. Ze zijn super groot. Dus <laughs> heb je kleine handjes, dan, uh, dan gaat dat niet zo makkelijk. Ik schudde en het ging er, viel er een uit. Het viel er weer een uit. Het viel er weer een uit. Nou, ik denk, dat, is gewoon mijn, dat zijn mijn kaarten. Dus, uh, het elfenspel. Het is gewoon een orakelset. En, um, ja... Ja, ik weet niet, soms spreek het je aan en soms spreek het je niet aan. Het is de tekeningen. Ik had meer. Deze week een beetje blij. Ik weet niet of jullie hem kennen. Dave Navarro. Ik moet gewoon ontzettend lachen. Maar ik kan er niet uit. Maar uh, het is maar net wat je aanspreekt met die kaart. Kijk, Mandy misschien vind jij deze wel leuk. Dat is dus het, uh, ja, de V. Maar kijk maar of je het wat, uh, wat vindt. Voor mij is het echt heel onbekend. Nederlandse mensen zijn het. Uh, Jan Pieter Schreur en Willeke de Wit. Het elfenspel. Oké, okay. en nou zijn we er wel bijna hoor jongens. Uh, de wijsheid van het orakel. Die kennen jullie vast wel. De wijsheid van het orakel. Kijk. Uh, deze kan je, uh, hoef je niet intuïtief te doen, mag wel, maar dit eerste, uh, heeft Yves uh, namelijk, uh, andere coach, die heeft namelijk gezegd van, uh, uh, klanten kunnen bij jou komen, in jouw studio, uh, online, uh, weet ik het, of uh, hè, dat je een kaartje trekt voor vrienden, familie of voor jezelf, en die zeggen dan, ik wil een algemene legging. Nou, als je bij de, met, uh, werkt met, uh, uh, hè, met de Lunemal kaarten, is een algemene legging, ja, het kan. Er zijn mensen die doen het zo. Ik uh, ben er een beetje mee aan het spelen nu, na, na vier jaar eindelijk, dat ik met die kaarten werk. Maar algemene leggingen ja, is eigenlijk niet echt een, een lunnemal ding. Doe. Ik ben niet de eerste die het zegt, dat wordt heel vaak gezegd. En, maar ja, dan kan je dus, je hebt klanten die willen gewoon een algemene legging. Ja, als jij dan zegt van, nou oké, okay, dan ga ik uh, de wijsheid van het orakel uh, doen. Van Colette Baron Reed. Mandy, dit is uh, Colette Baron Reed, waar ik het met jou over had. Dus de wijsheid van het orakel. Het zijn 52 kaarten. Ja, dat staat bijvoorbeeld, uh, dan kan je je klant hup, uh, herstellen. Kunnen jullie mij trouwens goed horen? Want ik zie dus eigenlijk uh, maar één uh, ja, groen balletje. Dus ik hoop dat ik wel goed te horen ben. En uh, zo er nog één pakken voorhouden. Dus dat je tegen de klant kan zeggen, joh, houd vol, houd vol, het is uh, allemaal oké okay wat er gebeurt. En uh, deze vind ik heel erg mooi. Oh, je hebt ze gekocht. Ah, oh, super. Heb je er al mee gewerkt, Mandy? Met, uh, met die uh, kaarten? Oh, dat, hoe vind jij deze? Mandy, hoe vind jij deze? Ik vind hem zo mooi met die twee eltjes. Echt geweldig. Ja, je moet maar zeggen hoe je het vindt. En het kan ook een uh, andere keer zijn. Maar ik, ja, je hebt ze gekocht. 
Oh, super. Nou, weet je, dan ga ik daar gewoon een film, uh, film over, of film, filmpje over maken. Over de Lunneman met uh, ja, wijsheid van de orakel, met de algemene vragen. Want dat is, uh, dat, dat moet ik ook wel zeggen, daar heb ik nu niet zo vaak filmpjes over gemaakt, over algemene vragen. Omdat dat is niet echt iets voor de Lunneman. Maar goed, we gaan het gewoon doen. En uh, wie weet steek ik er zelf ook wel wat van op. En dan doe ik uh, sowieso van het wijsheid uh, van het orakel. Uh, ga, ik dan, uh, ga ik sowieso uh, doen. Ja, leuk. En dan wil ik ook van jou graag weten, Nanny. Mag je het filmpje zien? Ik moet even kijken wanneer ik dat ga maken. Maar dan is het misschien ook leuk als jij de omzet. Uh, of jou iets is opgevallen. Of ja, dat je zelf je kaart. Of dat je gewoon leuk wat je. Hoe je dat zelf mee gewerkt hebt eigenlijk. Deze zijn in ieder geval voor je klanten een uitkomst. Als, je, als ze gewoon zeggen, joh, ik wil een algemene legging. Leg, en dat doelen ze eigenlijk, jij mag alles zeggen wat er gaat gebeuren. <laughs> ja. Want wat willen ze dan? Hè? Dan geven ze geen informatie. Dan zeggen ze gewoon, jij mag het zeggen. Dan denk ik, oké, okay, help. Nou ja, goed. Dus daar is deze heel erg goed voor. Ik ga even, even kijken. Want... Ik ben er eigenlijk wel bijna. Uh, spirituele uh, sets. Spirituele vragen van klanten. Ik vind het altijd ook heel erg fijn om dat uit mijn hoofd te doen. Omdat ik dan dingen doorkrijg van hun gidsen. Dus ik krijg gewoon allemaal informatie door. Maar mocht je dat moeilijker vinden of nog niet zo mee uh, aan het bezig zijn, dan heb je ook begeleiding vanuit de bron. Dat is ook een hele spirituele, net als het orakel van de lichtwerkers. Dit zijn mijn meeste spirituele decks. Deze twee zijn mijn meest spirituele decks. En uh, ook weer van anderen. En die heb ik zelf een kaartje mee. Ge... Volgens mij, ja, moet ik even goed zeggen, je hebt volgens mij twee van deze. Die lijken op elkaar. En ik heb van één van die set... Van een collega van mij, Natasja, heb ik daar een, heb ze van mij een reading gedaan met drie kaarten. En die waren allemachtig mooi. En of het nou deze set was of die andere, dat weet ik echt niet. Maar dit zijn echt to the point uh, voor de spi echte spirituele. Hè, waarom ben ik hier op aarde? Dat soort vragen, weet je wel. En wat kan ik nog beter doen? En wat kan ik nog meer doen? Dat lijkt wel op die test van, uh, ik, weet even, kan, ik weet even niet hoe, maar je hebt zo'n test. En daar lijkt het wel heel erg op. Of deze. Het zijn echt, uh, ja, je ziet eigenlijk geen ene moer. <laughs> je ziet een hartje. Nou, wat is het dan? Dit, doe wat moeite mee. Maar die, uh, vergis je niet. Ga niet meteen af op, op het plaatje. Er staat echt een heel mooi boekje bij. Uitbreiding staat erbij bijvoorbeeld. Uitbreiding ontwaken. Dus er staat een heel mooi boekje van en ze zijn wel echt to the point. Mocht jou dit aanspreken, dit is echt een hele mooie set. Alleen, ja, de foto's, ik heb er zelf niet zoveel mee. Maar ja, dat is omdat het toch wel een beetje abstract is of zo, weet je. Maar dat, is, dat zijn mijn meeste kaarten die het meeste... Ja, voor mij iets uh, spiritueel. Als ik spirituele klanten krijg. Even denken. Want ik ben er bijna. Ja, nou, ik ben er echt bijna. De laatste, een van de laatste is. Daar werk ik helemaal niet meer mee. Dat is uh, de medicijnkaart. <laughs> ik werk er helemaal niet meer mee. Maar ja, weet je wel. Ik zal het toch even laten zien. Goed, dat zijn dus uh, hè, de, 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 wat voor dier bij je past. Dat is een totemdier bij je past. Het is een onwijs uh, boek, uh, boekje, een heel dik, heel dik boek. Met heel veel informatie, dus dat is absoluut zo. En dan ja, uh, dingen als een beer. Ja, wat voor totemdier, nou, een kalkoen, huppa, of een el. Komt wel die el uh, terug. Ja, het is op zich, uh, mocht je er wat mee hebben, een beetje dat uh, in die uh, indianen toestanden, dan, uh, ja, dan, dan op zich uh, is het leuk. Ik moet zeggen zelf, uh, ik heb er een tijd mee gewerkt. Ja, het komt wel uit. Ik heb een keer een, uh, toen was ik nog uh, helemaal niet zo bezig met spirituele. En 
Toen was ik wel een, bij de homeopaat en die had twee mensen die ze uit India komen. En de ene was echt een, of allebei waren ze een, een, een healer. Of in ieder geval die heel hoog stonden in de Indiaanse wereld of zoiets. Met zo'n oranje gewaad, met zo'n stipje, ken ik wel. En toen had ik een kaartje getrokken uit deze set, want toen mochten we allemaal een kaartje trekken op een gegeven moment. En toen had ik uh, uh, de kikker. En de kikker was echt zo van... Nou, ik geloof allemaal niet echt in die, in die... Ik vind het allemaal een beetje onzin. En allemaal te veel spiritualiteit. En ik moet het allemaal nog maar afwachten of het echt zo is. Het was precies zoals het was. Ik was nog helemaal niet meer bezig met uh, spiritualiteit uh, en dat soort dingen. Of niet echt zoals nu. Nou, dat klopte dus uh, als een uh, bus. Dus. dus dat is uh, deze. Nou, dan heb ik uh, de Yamaha kaarten. Kennen jullie de Yamaha kaarten? Ga ik trouwen? Ja, ga ik trouwen, jongens? Ga ik trouwen? Ja, zeg maar wat. Hup, valt er wel wat uit? Uh, ja, het zal je gelukkig maken. Tada! Nou, ik ben al getrouwd en het heeft me gelukkig gemaakt. <laughs> Maar goed, je kan eigenlijk alles... Eigenlijk mag je deze niet gebruiken, geloof ik, voor jezelf. Dat dacht ik. Je mag het niet voor jezelf gebruiken. Uh, ja, ik weet het niet. Oh, uh, formuleer een actueel dilemma. Dat wil zeggen, formuleer een vraag die betrekking heeft op iets wat je op dit moment al dan niet wil doen. Een actie die je kunt ondernemen. Bijvoorbeeld, zou ik van baan veranderen of zou ik mijn relatie voorzetten? De vraag moet altijd te maken hebben met iets wat jij zelf kunt doen en niet met iets wat iemand anders kan doen. Dus vraag niet, houdt zij van mij? Oh. Ja, goed. Um, ik hoor dat deze kaarten niet voor anderen mag leggen, maar wel voor jezelf. Ah ja, goed, ik ben al getrouwd, klopt. Dus uh, dat heeft mij gelukkig gemaakt. <laughs> ik, deze, ik gebruik het gewoon niet. Maar er staat dan bijvoorbeeld, misschien heb jij er wel wat mee... Maar dan staat er bijvoorbeeld, uh, doe het wel of doe het niet. Hè? Nee of ja staat er. Maar dan staat er eronder, klein regeltje waarom je het wel of niet uh, beste kan doen. Nee, wacht op een betere kans. Bijvoorbeeld. Of nee, het zal je ongelukkig maken. Of ja, geniet ervan. Nou, dat soort, dus staat altijd een klein regeltje onder, wel of niet. Goed. Uh, even om mijn tafeltje heen kijken. Volgens mij... Ja, ik, voor mij heb ik ze allemaal gehad. Alles, alle, nee, even of, ja, behalve deze. De ene laatste, die heb ik van de Ellen. Die heb ik van Ellen gekregen. En uh, ja, die lijkt waanzinnig op de... Lunneman. Ik heb gemerkt dat de zigeunenkaarten... Wie van jullie kent de zigeunenkaarten? Als het nou uh, filmpje, zeg maar, uh, als je filmpje dit filmpje nog een keer bekijkt, dat je nu niet live uh, mij ziet, maar uh, gewoon wel een andere keer een filmpje bekijkt, mocht je met die zigeunenkaarten werken, hoor ik het graag. Mocht je de Le kaart kennen, hoor ik ook graag wat jij er zelf van vindt en of je uh, wat voor verschil erin zit. Ik wilde eigenlijk zelf nog een, uh, een uh, filmpje maken met het verschil tussen Le en de zigeunenkaarten, maar ik heb eigenlijk nog helemaal geen tijd gehad, of ja, ik wil soms, uh, hè, ik wil natuurlijk die, uh, nog het anker doen, en ik wil het kruis nog doen, dus het zijn dingen die wil ik even afmaken, maar ik wil eigenlijk nog een, een ja, Ellen zegt, ik had er niks mee, ja, ik denk dat ik het wel als een aanvulling kan zien, voor, oh ja, dat is ook grappig, de kaarten zitten dus hier, zo, dus de kaarten zitten, zitten hier, en dan heb je een heel boekje erbij, Oepa, met die, uh, die afbeeldingen. Die, die, ja, ik denk dat de tekeningen ook niet zo aanspreken. Toch? De zon zie ik hier. Ja, dat is bekend van de Lullemann. Hier, het huis. Hier, het huis. En ook een hele afbeelding met het huis waar het over gaat. Dus er zijn best wel wat afbeeldingen die lijken op de Lullemann. Alleen bijvoorbeeld, uh, er zit een trein bij. Alleen de nummeringen kloppen helemaal niet, hè. Er zit een trein bij. Nou, die kan ik net. De trein, dat zou de weg kunnen zijn. Ja, ik, ik, ik bedoel, de trein zou de weg kunnen zijn. Dan heb je de spiegel. Nou, die zit er echt niet bij. De spiegel, de Lunnemaal en de spiegel. Ja. Even kijken. 
Wat, even kijken. Ellen zegt, nou nee, maar uh, ik had er niets mee. Uh, maar gewoon het geheel niet. Maar het klopt wel, want ik ben meer van het terrein. Nee, ik weet ook niet waar die zigeunenkaarten vandaan komen. Ellen, waar heb jij, waar heb jij die zigeunenkaarten vandaan? Ik ben ik wel benieuwd naar. Waar heb jij die zigeunenkaarten vandaan? Nou, dit is meer de bliksem en de... Hè? Een soort tarotkaart, als ik eerlijk ben. Nou, dit is ook uh, getrouwd. Nou, vijf is een soort, ja, de boom. Dat zou met gezondheid kunnen, te maken kunnen hebben. Weet je wel, er zijn ook kaarten die zijn wel similar aan, uh, aan de uh, Lunneman. Hier, de sleutel. Het is gewoon de sleutel. Dat is uh, kaart uh, 33. Hoe mooi. Of de zijs. Hup, de zijs. Dat is een Lunneman kaart, weet je wel. Dus is de Lunneman dan ook een beetje... Wie was de eerder? Was de zigeunenkaart eerst? Was de Lunneman kaart eerst? Ik ben er gewoon benieuwd naar, weet je wel. Je hebt ze ooit gekregen, oké. Okay. Nou, de ooievaar. Toevallig ook kaart uh, 17. Dat is toch, dat is toch grappig? Uh, de dame, de dame. Hup. Het vosje, kaart 14. Hier kaart 6. Maar dit is toch gewoon het vosje, hè? Het is toch grappig, weet je wel? Dat is de ster. Hoppa. Komt ie. De ster. Het maantje. Dus, en, en de klaver. Nou, het, zijn echt, het, het, het is echt wel absoluut uh, lunemal uh, gehalte hoor. Jongens. Dit. En, en toen dacht ik ook van... Kijk, ik heb nu 44 kaarten waar ik gewoon vreselijk blij mee ben. Maar waarom... Uh, ik heb er nu... Ja, er zit een treintje bij. Nou, daar kan ik best wel wat mee. De muizen. Ook kaart 23. Dit zijn zigeunenkaarten, hebben we het over. Hè? We hebben het niet over Lunemal. Dit zijn zigeunenkaarten. Het hart, kaart 24, is een Lunemal kaart. Dit is een zigeunenkaart. Dit is te grappig, weet je wel? De heer. Is het een heer? Dit is weer een dame. Nee, wacht, dit gaat om het schip. Dit is het schip. Ja, ik vind het echt zo geweldig, het huis. Normaal kaart nummer 4, nu kaart nummer 3. De slang. Heppa, daar hebben we hem hoor. Ja, ja, dat is toch de zonne. Leuk hè? Dus, uh, nee, Cupido, die, die, uh, die hebben we niet. Dat is, kijk, en dan kan ik deze gebruiken als aanvulling voor de Lunemal. Lijkt me. Nou, de allerlaatste set die ik aan jullie ga zeggen, dat is de Bachbloesemkaarten. Ik heb ooit eens uh, in mijn studio hiernaast de Bachbloesem uh, gegeven. Uh, Bachbloesemkaarten, omdat kinderen die kunnen vaak niet, uh, uh, jonge kinderen die kunnen niet zo vaak goed uitleggen dingen. Nou ja, met de Bachbloesemkaarten kon dat wel. En uh, dan kon ze dus uitkiezen wat ze de mooiste kaart vonden. Goed, en dat, uh, ja, dan, uh, dan kreeg ik bijvoorbeeld uh, eh, zoiets. En dat staan natuurlijk alle bachbloesems op. En hier aan de achterkant ook. Er staan ook allerlei bachbloesem dingen op. Ja, kijk, hoe mooi, uh, hoe mooi is dat? Daar kan ik op zich ook wel een keer wat mee doen. Nou, dit. Ook een hele, aan de achterkant staat een heel verhaal van uh, waar je het voor kan gebruiken. Dus op zich... Uh, als je met de bachbloesem werkt, is dat, uh, kan dat een, een hele mooie aanvulling zijn voor, ja, voor, voor meer. Dus laat ik deze even laten zien. Dus dan zie je hè, de honeysuckle, maar dan zie je dus op het, uh, op het zo, zie je waar die allemaal voor, uh, voor staat, van de uh, bachbloesem. Dus dat, maar dat is eigenlijk in de tijd van dat ik, uh, ja, bach, uh, dat doe ik nou eigenlijk... Uh, niet meer, als ik eerlijk ben. Ja, tuurlijk. Uh, Mandy vraagt, ik heb mijn vriendin, die zich afvraagt. Leuk, goed aan je vriendin. Uh, waarom liever geen algemene vraag met de Lunderman? Zou je misschien voor haar kunnen uitleggen? Ze kijkt mee. Uh, dat heb ik, uh, ik kijk altijd Amerikaanse site. Even kijken, ik weet even niet hoe die vrouw heet. Het is een blonde vrouw. En uh, jaar of 50, denk ik. En die heeft het altijd over Lunemal. En ik kijk al die fi filmpjes van haar, kijk ik gewoon. Daar ben ik, uh, vo voordat ik deze site begon, ook al mee begonnen. Is misschien ook voor jullie een leuke aanvulling. Het is in het Engels, maar mocht je gewoon Engels kunnen, 
Het is gewoon heel duidelijk en makkelijk. En zij doet niet alles hetzelfde als ik, maar wel veel hetzelfde. En ze had het over de ja, algemene legging. Zij zegt altijd, uh, Lunemalkaarten, ik heb echt een thema nodig en een vraag. Want anders kan de Lunemal er niks mee, want de Lunemal heeft altijd duidelijkheid nodig. En die wil altijd weten, omdat natuurlijk uh, één kaart staat voor 50 betekenissen. Dus als jij zegt van, nou ja goed, uh, wat wordt mijn toekomst? Leg die kaarten maar uit. Ja, die, die kaarten die dus bestaan dus allemaal voor uh, betekenis. Die hebben duidelijkheid nodig. Of ze zeggen van uh, een algemene legging. En je gaat gewoon kaarten maar leggen. Ja, die Lunemal weet helemaal niet wat hij moet doen. Waar hij naar moet kijken. Er is wel één, uh, ik geloof Astro TV was dat. Een vrouw die deed dat wel. Die legde dus 36 leggingen. En die ging gewoon die kaarten leggen. Tuk, 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 en die kon precies zeggen wat er allemaal ging gebeuren. Ja, goed, ik vind het super knap. Het, het, het kan dus wel. Maar waarom? Omdat, nou ja, de, 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 de Lunemal die houdt dus van duidelijkheid. Ah, oh, dankjewel. Groetjes terug van haar. Dus eigenlijk is het meer, ja, de Lunemal heeft gewoon vaak een thema nodig. En een, uh, voor de duidelijkheid en een vraag. Dat, dat, dat eigenlijk. Dus, uh, maar je kan er natuurlijk wel mee oefenen. Hè? Als je gewoon zegt van, joh, ik wil er gewoon mee gaan oefenen met algemene leggingen. En met toekomstleggingen. En dat komt bij jou gewoon echt uit. Ga er alsjeblieft mee door. Dat, ga er gewoon echt alsjeblieft mee door. Want dan ben ik ook wel benieuwd. Want dan ga ik me ook weer meer richten op de lullemaal. En op, uh, op de toekomstvragen. Op de algemene vragen. Zonder dat ik ook maar een vraag heb. Hè? Want weet je wat een algemene vraag is? Het is geen vraag. Dan zeggen, zeggen ze, ik wil een algemene vraag. Ja, wat blijft die vraag dan? Nee, het is een algemene legging. Eigenlijk een soort... Van uh, doe je ding, zonder informatie. Ja, en de Lunemal heeft altijd wel uh, informatie nodig in die zin van wat is het thema, wat is de vraag. Dus. Nou, uh, heel verhaal, 50 minuten, uh, plan geduurd. Mijn uh, batterij is bijna leeg, staat er. Dus, ah, hello. Nou goed, ik vond het super leuk dat jullie uh, uh, keken. En. Uh, Mocht er nog na dit filmpje nog dat je zegt, ik heb nog een vraag of wat dan ook, schrijf die onder, uh, dan ga ik hem gewoon lezen, absoluut. En ik vond het heel erg leuk dat jullie met mij meekeken. Super. En het was eigenlijk best wel, viel het me mee, ik was hartstikke zenuwachtig. Echt een uurtje voordat ik live moest. Ik was de eerste keer live, dus ik dacht echt, oh my god. Oh, <laughs> maar goed, het, 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 is, het is allemaal leuk en goed te doen. Dus, uh, nou, uh, ah, dankjewel Alm. Bedankt dat je dit ook live doet. Ja, ik, uh, ik vond het gewoon heel erg leuk uh, om te doen. Mochten jullie nog denken van, ik wil iets live, een bepaald filmpje wil ik graag live zien, met iets met boekkaarten, dat je informatie over wil hebben. Nou ja, wat dan ook, dat je denkt, nou, daar wil ik eigenlijk jou wel één op één op hebben. Um, ja, ik vind het hartstikke leuk en dan kunnen we mensen weer mee, meer meekijken. Uh, nou, Superman, die dikke kus voor jou. Virtuele kus, wat dat.